మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ ప్రపంచమంతా డబ్బు మయం అయిపోయింది ఏ పని చెయ్యాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా డబ్బు ఖచ్చితంగా కావాలి డబ్బు మనిషికి మనిషికి మధ్య ఉన్న సంబంధాలను కొన్ని సందర్భాలలో దూరం చేస్తుంది మరికొన్ని సందర్భాలలో దగ్గర చేస్తుంది కూడా మన దగ్గర డబ్బు ఉంటే అందరూ మనతోనే ఉంటారు ఒకవేళ మన దగ్గర డబ్బు లేకపోతే బంధాలు ఆప్యాయతలు ఏమీ ఉండవు ప్రస్తుతం మానవ సంబంధాలన్నీ డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉన్నాయి అని అనడంలో సందేహమేమీ లేదు మరి అలాంటి డబ్బు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సమయంలో అవసరం అవుతూనే ఉంటుంది అయితే మన పెద్దలు ఇంట్లో డబ్బు నిల్వ ఉండాలంటే ఈ మార్గశిర మాసంలో కొన్ని పరిహారాలు చెయ్యాలని అంటున్నారు మరి ఆ పరిహారాలు ఏమిటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అన్ని మాసాల కంటే పవిత్రమైన ప్రాముఖ్యమైన మాసం ఈ మార్గశిర మాసం ఈ మాసం అంటే ఆ లక్ష్మీనారాయణులకు ఎంతో ప్రీతికరం ఈ మాసంలో ఈ చిన్న పరిహారం చేస్తే డబ్బుకు ఎలాంటి లోటు ఉండదని పండితులు చెబుతున్నారు లక్ష్మీదేవిని డబ్బుకు ప్రతీకగా సూచిస్తారు ఆ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగాలంటే ఈ మార్గశిర మాసంలో కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి ముందుగా మీ ఇంటి ఆవరణంలో తులసి చెట్టు ఉండేలా చూసుకోవాలి తులసి చెట్టు దగ్గర ప్రతిరోజు ఉదయం మరియు సాయంత్రం దీపారాధన చేసి ఆ తులసి ఆకులతో విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించాలి మీ ఇంట్లో చీపురును ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకూడదు అలాగే చీపురును తొక్కకూడదు చీపురు పుల్లలను తుంచి ఇంట్లో పడేయటం వలన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం బదులుగా ఆగ్రహానికి గురి అవుతారు ఇక ముఖ్యంగా ఈ మార్గశిర మాసంలో ప్రతిరోజు పెరుగును తినటం వలన మీ ఇంట్లో ధనం నిలకడగా ఉంటుంది ఆ పెరుగు కూడా బయట నుండి కొని తెచ్చినది కాదు మీ చేతులతో మీ ఇంట్లో తోడు వేసిన పెరుగు అయి ఉండాలి పెరుగు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు అందువలనే సాయంత్రం సమయంలో పెరుగుని ఎవ్వరికీ ఇవ్వరు అలా ఇస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతుందని నమ్మకం అదేవిధంగా ఇంట్లో ఎంతో కొంత పెరుగును ఉంచాలి పూర్తిగా అయిపోయే వరకు ఉండకూడదు అలాగే ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులందరూ మార్గశిర మాసంలో పెరుగు తినటం వలన ఇంట్లో డబ్బుకు లోటు ఉండదు కొదవే ఉండదు కావున మీరు కూడా ఈ మార్గశిర మాసంలో ఇప్పుడు మనం చెప్పిన విధంగా పెరుగుని తినటం వలన ఆ లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ఆనందంగా జీవిస్తారు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు